Hi guys, today I am with the topic cockroach. See, uh, this note is not a short note. This is completely NCERT but written in a different way. ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी. आप मैं एक चीज clear कर देती हूँ. अगर आप ये notes पढ़ रहे हैं, मैं telegram पे डाल दूँगी. ये पूरी NCERT है. इसको पढ़ने के बाद आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है मैं आपको कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो अभी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप जब नोट्स पढ़ें तो उस पर ज़्यादा फोकस करें जैसे आ, ये देखो आप मैंने लिखा है कि ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर्ड का कॉकरोच भी ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है ये आपको याद होना चाहिए फिर ये जो ब्लू ब्लू है ना ये नॉर्मल पॉइंट्स है पढ़ लेना क्योंकि एन की लाइन है तो आप ऐसे वर्ड मर्ड वर्ड वर्ड में आपको लिखना है ठीक है फिर इसकी मॉर्फोलॉजी पे है लिखा कि क्या साइज़ है याद रखना कभी कभी कुछ एग्जाम्स में आ जाते हैं ठीक है फिर जो ये है कि विंग्स जो होते हैं एक्सटेंड होते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एपडोमिन मेल में ये आपको याद होना चाहिए ठीक है दिस इज़ कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स ओके फिर बॉडी डिवाइडेड है हेड थॉरिक्स एपडोमिन में देखो कॉकरेज कॉकरोच क्या है ऑर्थ्रोपोड है ऑर्थ्रोपोड का ये जनरल फीचर है तो आपको ये याद होना चाहिए इसमें नया नया बस ये है है कि नहीं अब ये देखो इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय काइटीनियस एक्सो स्केलेटन ये भी तो कॉमन पॉइंट है ये आपने पढ़ा है आर्थ्रोपोर्ट्स में ठीक है फिर ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि नहीं सेगमेंट एक्सो स्केलेटन हैज बिन हार्ड एंड प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइड्स ये सब इंपॉर्टेंट है फिर आप ये जो मैंने पिंक पिंक लिखा है इसको आप ध्यान से पढ़ना ठीक है जो जो अलग अलग कलर से आपको ध्यान से पढ़ने की टर्गाइट होती है वो डॉर्सल होती है और स्टेडाइट जो होती है वो वेंट्रली होती है ठीक है फिर हेड जो होती है ट्राइंगल होती है और आगे की तरफ 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ये सब ये सब यार समझने वाली चीज़ है ठीक है कि ये ऐसी होती है तो आप इमेजिन कर सकते हो फिर ये देख लो थ्रेड लाइक एंटीना होता है थ्रेड लाइक एंटीना ठीक है अराइज फ्रॉम मेमरेनियस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आई फिर एंटीना जो होती है दैट इज़ अ सेंसरी रिसेप्टर हेल्प इन मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट ये तो आपको पता ही है एंटीना ऐसा होता है ये तो मतलब जनरल सी बात है ठीक है फिर एंटीरियर एंड ऑफ द हेड में क्या क्या होता है अपेंडिजेस फॉर्मिंग बाइटी एंड बाइटिंग एंड चुइंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट ठीक है तो ना जो माउथ पार्ट ये जितने हैं ना इसके फोटो बने हैं एन सी आर टी में वो जरूर देखना क्योंकि आ जाती है क्वेश्चन वहाँ से ठीक है मैं दोबारा बोल रही हूँ फोटो जरूर देखना फिर थोरेक्स में ये सब है कि मीजो प्रो मीजो और मेटा में डिवाइडेड है अब मैंने इसके बारे में देखो ऐसे ऐसे करके लिखा है आप ऐसे देखो ये कलर चेंज करके लिखने से क्या होता है ना कंट्रास्ट होता है तो जल्दी समझ में आता है नाउ कम टू एपडोमेन फिर एपडोमेन में देखो कि बोथ मेल एंड फीमेल मेड अप ऑफ टेन सेगमेंट्स ठीक है फिर देखो ये सब पॉइंट आपको लग रहा होगा कि ब्लू है नहीं मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़ोगे ना तो ये सब भी याद नहीं होगी ठीक है तो पढ़ना जरूर बट लेकिन कॉन्ट्रास्ट में दिमाग में हाईलाइटेड ये सब होनी चाहिए कि ठीक है कि देखो यहाँ पे फीमेल में क्या होता है कि सेवन स्टर्नम जो होती है वो बोर्ड शेप होती है और सेवेंथ एट नाइन्थ स्टर्ना जो होती है देखो स्टर्नम सिंगुलर और ये प्लूरल ठीक है फॉर्म्स ऑफ ब्रॉड और जेनाइटल पाउच <coughs> ये पता एनसीआरटी में एक लाइन में लिखी है तो पढ़ते पढ़ते ना हम खो जाते हैं क्या था ठीक है फिर ये सब पढ़ लेना ठीक है फिर हाँ यहाँ पे देखो इन मेल जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट हिंड एंड ऑफ द एपडोमेन ठीक है बाउंडेड डॉर्सली बाई नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा ठीक है देखो डिफरेंस है ना दोनों में याद करना इस चीज को फिर ये सब पढ़ लेना फिर इन बोथ टेंथ सेगमेंट बियर्स अ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सेल्स ठीक है तो एनल सर का ही सॉरी तो देखो ये चीज कॉमन थी दोनों में है कि नहीं मेल फीमेल दोनों में फिर अब एनाटमी में आ जाओ फोर गट मिड गट हाइंड गट में डिवाइडेड है डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लो शॉर्ट ट्यूबुलर फैरिंग्स होती है ठीक है ये सब ये सब नॉर्मल चीजें पढ़ लेना क्रूप होती क्रोप्स होते हैं जो कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होते हैं गिजार्स होती है विच इज अ प्रो वेंट्रिकुलस ठीक है फिर ये पढ़ लेना कि इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल इनर थिक क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाईली काइटीनियस प्लेट लाइक टीथ ये सब यार याद करना है ठीक है ऐसे लाइन उठ के आ सकती है हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स तो गिजार्ड का मेन पॉइंट क्या हो गया ये हो गया ठीक है अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है तो याद करना ग्राइंडिंग ऑर्गन उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना फिर द इंटायर फोर गट इज लाइन बाई क्यूटिकल्स अब ये देखो फोर गट और मिड गट जो होती है कि जंक्शन में सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ठीक है ये सब 
कॉमन सी बात है देखो मालपीजन ट्यूब्यूल्स होता है फिर फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन वो हमने ऑर्थोपोर्ट में भी पढ़ा था ठीक है ना उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं विच इज ओपन टाइप ठीक है ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप देखो ओपन टाइप का मतलब ये कि वेसल्स हो नहीं होंगे ओपन uh, स्पेस में ब्लड जो है uh, uh, रहेगी जिसको कहते हैं हीमोसील ठीक है विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन हीमोसील आर बेथ इन हीमोलिम्फ हीमोलिम्फ कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसिस्ट ठीक है हीमोसाइट सॉरी हार्ट जो होती है एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक होती है फिर डिफ्रेंशिएटेड इन टू फनल शेप चेम्बर विथ ऑस्टिया ऑन इधर साइड ठीक है लाइंग लाइंग अलॉन्ग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरिक्स एंड आउटो मैंने इतना मत करना याद यार ये देख लेना ठीक है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप ये ब्लू भी याद कर लोगे ना काफी तो आपको अगर इसको चार बार पढ़ोगे ना इसको तो आपको याद ये जब इलांगेटेड मस्कुलर ऑर्गन होता तो ये ये ना फ्लैश में याद आएंगे कि हाँ ठीक है ऑस्टिया होती है दोनों साइड होती है इस टाइप से ठीक है ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड पंप एंटीरियरली टू साइनस अगेन तो कुछ समझने की बात है कि ब्लड जो है साइनसिस के थ्रू हार्ट में जाती है फिर एंटीरियरली मतलब ऑस्टिया के थ्रू जाती है और निकल जाती है किसे साइनस के थ्रू एंटीरियरली ठीक है फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख लो सिंपल uh, साइट या ट्रैकिया uh, का पूरा नेटवर्क होता है देन टेन पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल स्पाइरिकल्स ठीक है उसके बाद थिन ब्रांच अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो परफॉर्म पर मालपीजन टिब्यूल इसके बारे में कुछ कुछ लिखा है यार ये जो जितने कलरफुल वाली चीजें पढ़ लेना क्या होता है फिर नर्वस सिस्टम में देखो सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेन्ज गैंगलिया ज्वाइंट बाय पेड लॉन्गिट्यूनल कनेक्शन ऑन वेंट्रल साइड तो ये देखो तीन होते हैं थॉरिक्स में छह होते हैं एपडोम में ठीक है और स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी अब देखो मैंने तीन और छह से बताया है तो ऑब्वियसली थ्रू आउट द बॉडी ब्रेन जो होती है वो क्या है सुपरा इसोफिजल गैंगलियॉन होता है ठीक है फिर सेंसरी ऑर्गन में ये नाम याद कर लेना काफी है ठीक है और हाँ ये कंपाउंड आइस जरूर याद करना ठीक है ये मोजाइक विजन जो होती है वो मोर सेंसिटिविटी और लेस रिजोल्यूशन इसमें क्या होता है ना कॉकरोच को हर चीज ना टूटी टूटी दिखती है जैसे हमें जैसे जैसे हम कुछ देख रहे हैं कोई बैग देख रहे हैं तो उसको हर चीज ना पीसेस में दिखेगी ठीक है उस, उसका मतलब ये मोजाइक विजन ठीक है फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायोशियस है सेक्सिस जो होती है वेल well सेपरेटेड होती है अब ये सब पढ़ लेना मशरूम ग्लैंड के बारे में पढ़ना ठीक है इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल जेनिटीलिया के बारे में ये सब पढ़ लेना क्या होता है फिर हाँ ये पढ़ लेना स्पर्म स्टोर्ड इन सेमिनर वेसाइकल ग्लूड टुगेदर बंडल फिर बंडल्स में रिलीज होती है जो स्पर्मेटोफोर्स बन, बनती है उसके बाद डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन ओके देखो फीमेल्स के बारे में मैंने लिख रखी है ओवरी में क्या क्या होती है वेजाइना किस टाइप की होती है फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ठीक है ये सब ये सब ऐसे ऐसे पढ़ना कि वॉट लीड्स टू वॉट इस टाइप से मैंने ऐसे फ्लो चार्ट टाइप से बनाया है ठीक है फिर ये समझ में आ ही रहा है ये सब सो आई थिंक कि ये नोट्स का सॉरी ये नोट्स काफी क्लियर है आपको समझ में आ जाएगा और यार एक चीज देखो मैं मैंने ना ये नोट्स आपको समझाने के लिए बनाया है कि आपको नोट्स कैसे बनाना है ठीक है इफ यू थिंक कि मैं अभी मतलब सारा ही बना दू मुझे भी पढ़ना होता है ठीक है तो आई डोंट थिंक कि मैं पूरा एनसीआर बना पाऊंगी नोट्स ठीक है क्योंकि ये तो देखो मतलब पहले से था मेरे पास बाकी जो है ना मुझे बनाना पड़ता है सो आई डोंट हैव दैट मच टाइम ठीक है स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सब बनाऊंगी आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप बनाओ ठीक है और अगर आप बना रहे हो ना तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ आपने भी नोट्स बनाया है एंड पुट इट ऑन अ ग्रुप लाइक आई एल मेक अ ग्रुप ठीक है जिसमें आप लोग सब बातें कर सकते हैं अपना नोट्स शेयर कर सकते हैं तो अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारी जल्दी तैयारी होगी है कि नहीं जस्ट पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर रेडी टू कंट्रीब्यूट ओके थैंक यू